家准备好了吗？拍手欢迎一下刚刚神雕侠侣的侠侣，<笑>我们欢迎爱卿。其实我今天希望能够穿的吻合主题一点，但是我们家就只有包青天这件衣服，<笑>所以看起来有一点大，但应该是没有关系。我想心意到了，那呃，就让我们再把这个连续剧的时代藏着古装片。呃，其实很久以前就是在我小的时候有演过一些不是古装的剧子，然后我其实像我自己印象很深刻，有一部。叫做《玫瑰豪情》，女儿听过吗？我其实已经不记得它的主题曲是什么，可是我就记得它有一些内容，有一些话让我印象很深刻。让我传一下的时候，顺便讲个故事。这<笑>传什么才刚上来？嗯、呃，就是他讲说，有人看过《玫瑰豪情》吗？没有人知道，好像是张晨光演的。然后他就讲到说，呃，他们家里面每一个人都很美丽。光鲜亮丽，就像是那一束玫瑰一样，可是却带有着刺，而刺伤的是那个最靠近他的那个。然后，在我小年幼的心灵听到这句话，觉得真是太，太真实了，<笑>很残酷又很真实。然后可能看到很多我们自己的家庭里面的环境，然后尤其是我是在城市里面长大的，然后更觉得很多的人很虚伪，然后就在这些的。呃，电影里，呃，电视剧的里面，然后就看见了一些很真实的呃家庭面貌。当然，连续剧都比较夸张，尤其像现在世间情的部分就有点太夸张了。<笑>接下来就是要唱的这首歌，跟《玫瑰好情》无关，但是也是比较现代剧的。是以前有一个演员，现在比较没有那么知道他了，叫做孙兴。第孙兴跟曾华倩第一次。呃，在台湾的电视剧当中所参与的角色，然后他们两个人所扮演的是日本人，所以这也是台湾第一部呃电视剧，然后取景的地点在台湾，跟也在日本。《百科之恋》，哎，好像就是这个哎，然后它的主题曲，<笑>我刚忘记，这这个主题曲就叫做《希望之歌》，然后是赵咏华所唱的，然后我很喜欢，但他的歌的特色就是。刚好有点感冒，也只剩下上面，中间音域可能没有东西了。<笑>因为大家听到我刚刚唱的第五元素，已经有感觉到了。好，然后就来唱这首《希望之歌》。
这部片，我觉得想到孙兴的脸就会觉得很熟悉。可是讲《希望之歌》的时候，好像大家都不会记得这部片到底在干嘛。可是其实它就是《浴火凤凰》的下一档戏。可能《浴火凤凰》让大家印象太深刻，那个潘迎子的变脸的状态。<笑>好，那接下来我要再唱一首歌